She was just thinking, uh, should we switch the hole for a bigger one, but it's going to take a whole lot of time. And the presentation is uh, very important here, right? I believe so. Um, I don't know how long that would take. How long? Alright, we'll stay. Yeah, we'll stay here and it is what it is. It's perfect. So long trip, but you see, so this is it. Yeah, it looks better when it's way full than half empty. <laughs> Alright, so. I am so honored to be here with you. Uh, yeah. I don't often get to speak to my tribe of psychologists. Mm. So I feel at home. And in good company. So, and I'm so excited to see uh, how many people are interested in what I consider a, a critical topic, and what is... And as transpersonal psychologists and therapists and educators, uh, there's already been, as you are living, uh, a huge change and shift in, in the perspective of what being a human being is and, and the opportunities that are there and the ways of, of more deeply connecting with our authentic selves. Будучи трансперсональными терапевтами, будучи преподавателями, коучами, мы видим, какой сдвиг большой происходит за последнее время в парадигме, в том, как мы себя видим, понимаем, в том способе, в котором мы с собой соединяемся. So I often say to people who come to my uh, lectures that they are in the vanguard. But among the transpersonal psychologist community coming, you are in the vanguard of the vanguard. And this is very important because the journey ahead is going to require everyone who can to raise the bar about what being a sexual human being means and what is allowed and what is what I call someone's birthright and to defend that. And so, but bless you uh, and thank you for your own courage to step through that door and come into, whoa, what is, we're going to talk about sex. <laughs> Conscious sex. Embodied sexuality. And understanding the mythic dimensions, archetypal dimensions, symbolic dimensions of our sexual desire. Мы также будем касаться символических, архетипических аспектов человеческой сексуальности. So, uh, as I think is self-evident, why this is important. И очевидно, почему данная тема является такой важной. Over the last 20 years, there's been an explosion of sexual interest, curiosity, exploration. And this is one website called Pornhub uh, that is a portal for uh, any kind of porn you could imagine. Uh, and uh, one site, you know, 
64 million people per day. And there's thousands of sites. This is a big one, but, but there are thousands. But they track data on keyword searches, types of foreign interested, by gender, by region, by city. There's an amazing wealth of data about what's going on in the sexual psyche in uh, their statistics. And they do statistics about the key words, 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 the key So this is, uh, I think, unprecedented in the history of civilization. И это, конечно, беспрецедентное время в истории нашей цивилизации. This much open sexuality. Uh, когда такая открытая дискуссия о сексуальности ведется. And uh, to me what this represents and what, it, what it's pointing towards is the normalization of individual sexuality. И для меня речь здесь идет о том, что uh, личная сексуальность становится нормальной, приходит в норму. So, and normal to me now becomes what's true for the person. А uh, под нормальным я прежде всего понимаю настоящее, uh, естественное для каждого человека. Yeah. Not what any religion, government, family, culture, parents say. And so this has been, for thousands of years, sex has been the bastard of human personality. Bastard. The illegitimate part. Sex в течение долгого времени был незаконно рожденным детем цивилизации, изгоем. And so this explosion, unfortunately, uh, the shadow side of it, the, the, un, the uh, dangerous side, is that it's still very immature. So this immaturity means it's like an adolescent. И эта незрелость, это похоже на такой подростковый период в этом интересе. And how it's expressed in the world generally right now. И то, какое выражение эта тема находит в мире. So it's irresponsible. It is high takes risks. It is out of integrity with their agreements and such. Здесь присутствует много безответственности, здесь высокая степень риска, здесь недостаток целостности. So this integrity is the key to being able to consciously engage your sexuality with another being. А целостность и честность это абсолютно важный компонент в сексуальных взаимоотношениях с партнером. And why it's so hard for people to be in integrity with their sexuality, to be honest about their sexuality, is a fear so large that it is like a survival level fight or flight fear. Страх в этом месте настолько мощный, что он граничит с тем страхом, который оказывается жизнеобеспечивающим. Yes, and so as you can see there, these are fears embedded in us as children. Это те страхи, которые внедрены были в нас еще с детского возраста. We learn that sex is bad. We're going to hell. Good girls, good boys, don't do that. Don't think about sex. Think about beauty and art. Из детства мы слышим постоянно эти мысли о том, что секс плох, что хорошие мальчики и девочки им не занимаются. Не думайте о сексе, думайте о красоте, об искусстве. <laughs> My favorite song. <laughs> yes. Uh, and so how this, what you see referring here is I'm talking about the psychological unconscious complexes, uh, personas embedded in the body, in the conscious, in the mind. Здесь мы имеем дело с бессознательным, с персонами, с фигурами, которые бессознательно присутствуют с теневыми аспектами. Yeah. So the fear 
stops the desire from being able to come out physically. Из-за страха то желание, которому необходимо найти свое выражение, оно сталкивается с препятствием. Yeah. So clients come to me and they try to express what their sexual desire is about, and it is like they have a hand around their throat. They're <coughs> trying to spit out their truth. И когда ко мне приходят клиенты с различными запросами по поводу собственной сексуальности, по поводу своих настоящих желаний, то они об этом буквально говорить не могут, как будто их кто-то душит. So a lot of the work uh, is those involved in somatic psychotherapy and such is at the body level. И большая часть работы, связанная с сексуальной терапией, она проходит, конечно, непосредственно в телесном контакте. Yeah, the body is the analog of the unconscious mind. И тело в каком-то смысле является аналогом этого подсознательного, бессознательного. So, uh, I help clients get to the yes. Я помогаю своим клиентам подойти к этому моменту, когда они могут сказать да. Because the no has dominated their desire. Потому что, как правило, нет является доминантным в области их желаний. So, it is to empower them to say yes and push back against that no. So, Gary, also, could you just say, uh, we don't know where we're, the pace is kind of going to allow here, but we'll get through as much as we can. Да, мы, к сожалению, возможно, что-то не успеем коснуться, но по мере возможности будем двигаться в естественном темпе. Hippocratic oath. Клятва Гиппократа. The basic block for the, the healer, the therapist, the doctor. Основная клятва, которую приносят у нас врачи, терапевты. And so... Uh, this is what therapists and, and educators uh, in this vanguard are to help change the bias, the moral judgment that therapists project onto their clients often, too, too often. Even 1988, this was the concern, and still now it's a very big concern. Uh, эта uh, фраза прозвучала в 88-м году, но и до сих пор она является актуальной. То есть uh, основная, основное беспокойство, основной мотив – это помочь uh, избавиться от этих негативных проекций, которые зачастую терапевты бессознательно транслируют на своих клиентов. So, uh, in the academic and clinical models of psychology now, what's being taught to students going through the process to become therapists? И сейчас студентов обучают на профессию терапевтов, и постоянно звучит следующее. The theories are outdated, or clueless, I would even say. They have no idea what is going on with people's sexuality today. Большинство теорий по поводу человеческой сексуальности, они являются устаревшими, неактуальными на данный момент, не учитывают текущую ситуацию в обществе. So it takes new pioneering, new groundbreaking, new risk taking by people such as yourself to change what this outdated theory is about. We don't know yet where it's going, but this is why we're pioneering to figure it. И от нас с вами сегодня, как терапевтов, требуется стать в каком-то смысле пионерами, первопроходцами, которые обнаруживают меняющуюся ситуацию и смело действуют с учетом от изменившихся контекстов. So, as an example of outdated theory, in my view. И вот один из примеров такой старомодной теории. As uh, this, the narrative in the general culture, in the West, I'm not sure all, all over, but is uh, sex and porn addiction is the big problem. Hypersexuality is the big problem. This is her disaster coming on us from porn and sex addiction. So, I know I don't follow the sex or porn addiction model. 
А, я не следую за этой моделью отношения к сексу или к порно. And I acknowledge that compulsive sexuality is a problem, can be a problem. И я соглашаюсь в том аспекте, что компульсивная сексуальность может быть проблемой. Compulsive versus authentic. Компульсивная как антоним аутентичной или настоящей сексуальности, естественной. So I see the problem as what I call sexual dishonesty. Истинную проблему я вижу в том, что называется нечестность в сексуальной сфере. And because of that dishonesty, because of the fear that I talked, that's why people are dishonest, because they're afraid of being judged, ostracized, condemned, vilified. Почему людям приходится быть нечестными в этой сфере? Потому что страх, который господствует у них, страх быть отвергнутыми, страх подвергнуться астракизму, страх быть вытесненными в обществе. But as we all know, when we hide, repress, hold back something, it goes into shadow. Но мы, конечно же, все понимаем, что то, что ты подавляешь, то, что вытесняешь, то, чему не даешь места, оно все уходит в тень. So wind up sex lives. В результате люди начинают вести тайную сексуальную жизнь. And nobody is talking about this that I see in the clinical or academic models. Uh, again, uh, the clinical and academic models are not the broad. They're broad brushes. Sex porn addiction, and there's much more nuance to what people are, how people are acting out. Ну и в результате вот такое существует расхожее мнение как в общей культуре, так и в академических кругах, которое сильно отличается от фактического поведения. So the DSM-5 manual. Okay. The DSM-5 manual. DSM. Just say that. It's a. Uh, Существует руководство DSM-5. The Bible of the American Psychological Association. Это Библия Американской Психологической Ассоциации. Does not list sex porn addiction as a psychological disorder. Они, в частности, не причисляют зависимость, сексуальную и порнозависимость к некоторым типам не причисляют их к видам психологического отклонений психологических. So because uh, and yet the sex porn addiction industry is a billion dollar industry. Эта индустрия связанная с порнографией и сексом индустрия, в которой миллиарды долларов. It's not sanctioned by the American Psychological Association. Она, конечно, не санкционирована психологической ассоциацией Америки. But because uh, everybody's not very educated about sexuality, it gets to pass in the public view as a credible therapy. Uh, in, uh, could you replace it again? Um, let's just go uh, on here. Uh, but so <clears throat> because of... Uh, that fact of the sex uh, porn addiction industry not being in the DSM, uh, I thought I could make up a disorder too. Ah, no, поскольку ее не относят в этом каталоге к формам психологических расстройств, то в обществе такое к этому отношение, что ну все в порядке. Which is not in the DSM. Поскольку не занесено в этот каталог. And I call it sexual authenticity disorder. И это так называемое расстройство сексуальной аутентичности. And this is what I see in my clients over nearly, you know, 20 years of working with people that. Это то, как я формулирую данное расстройство, и это то, что я вижу в своих клиентах за последние 20 лет. They are who they are, but they are too afraid of speaking it or having any, God forbid, someone discover it. Да, люди остаются теми, кто они есть, со своими интересами, но они не могут честно говорить об этом, они боятся, что их разоблачат. And to briefly say, the, the therapy, the therapeutic process is to support the desire and discourage what resists the desire in the person's own way. И сам терапевтический процесс заключается в том, чтобы поддержать желание и помочь устранить препятствия, которое возникает на пути его осуществления. So, uh, 
I have to do this foundation before I can start talking about the kink aspects. И хотелось бы заложить вот следующий фундамент, прежде чем дальше говорить. And uh, this is a five keys that I've uh, developed after through working with people that I, I found as a good template to help someone go through and claim their sexuality in a conscious way. И в процессе работы со своими клиентами я обнаружил следующие пять шагов полезными для того, чтобы помочь им прийти к осознанию своей сексуальности. So, uh, go through them briefly. Sexual authenticity is, is claiming what's yours. Exploring to learn what, what really does turn me on. Сексуальная uh, аутентичность или честность – это понимание того, что меня в действительности заводит, возбуждает. Uh, and this can be very complex and deep. Это может быть весьма сложно и глубоко. So that's the first step: is claim what's true for you. Discover and claim what's true. Uh, и шаг номер один – это обнаружить, что для тебя действительно настоящее, и реализовать это. Step two is how to learn how to be honest. Шаг номер два – это научиться как быть честным. Uh, because this is such an opportunity for intimacy with your partner. To be welcomed and understood and even uh, admired. Uh, but again, most people, most relationship problems are often due to a secret sexuality that one partner has, and maybe it's not shared by the other partner. No, во многих взаимоотношениях существуют сложности с открытостью. У одного партнера могут быть предпочтения такие, которые он не готов открыть другому партнеру. So, big topic, but I'll, I will move on. Это большая очень тема, но продолжу. So the empowerment. Is one the power to say yes, you know? With you hear that yes, you know, this is your body bringing your body into your yes, because that's how we express is through our bodies. И такой эффект усиления, то есть когда в твоё да включается тело, когда ты говоришь чему-то да, то это прежде всего язык твоего тела, сила вот этой соматики. Yeah. Uh, and besides that fierceness, you know, there also is uh, this just this presence, you know, this grounded beingness, uh, and all of these are to be learned. Of when it's time to step up the intensity, to let, let that be okay, and when it's time to, you know, uh, sit still and everybody take a breath with me here. То есть э, э, это время, когда не просто ты говоришь вербально, а когда твое тело включается, твоя укорененность в своем теле, э, и э, можно вместе сделать глубокий вдох, выдох, чтобы свое присутствие, свою воплощенность почувствовать. И вам всем это не безызвестно, поэтому далеко идти не буду. But I will point out that idea of we are either consciously or unconsciously embodied uh, is an important idea. No, but the важный тезис это то, что каждый из нас воплощён осознанно или неосознанно все мы воплощёнными являемся. And then the other idea of uh, embodiment is and sexual empowerment is uh, when someone's involved in a mythic, archetypal, erotic soul. Uh, еще один аспект вот этой воплощенности нахождения нашего в теле uh, связан с uh, uh, архетипическим, uh, мифическим, эротическим. Mm -hmm. It has natural gestures associated with it, distinct from my everyday gestures, say, but in that moment, so this... Uh... И вот в этой архетипической составляющей ей характерны присущие определенные жесты, которые отличаются от тех жестов, которыми мы пользуемся в повседневности. Uh, many people call engagement role play. Uh, часто это называется ролевой игрой. Uh, engagement uh, like in medical. Sexual uh, uh, kink relates engagement. Uh, they call role play. Oh, I'm going to be the dominant. You're going to be the submissive. То есть вот эта ролевая игра, где кто-то доминирует, кто-то в подчинении. 
And I don't call it role play, I call it archetypal embodiment. Я это не называю ролевой игрой, я называю это архетипическим архетипической воплощенностью. The fourth, uh, sexual shadow. If they've been hiding, sneaking, cheating, out of integrity with their sexuality for four decades, three decades, two decades. Четвертый аспект это сексуальная тень. Если человек в течение тридцати, сорока лет занимался тем, что всячески обманывал, скрывал, обходил, утаивал, and their intention now is to be in integrity. А сейчас у него есть намерение быть честным. They need to know really clearly what their how their sexual shadow operates because it's very sneaky. It can really come right in and before one is even aware, whoop, there I went and did it again. И необходимо понимать, как ведет себя при этом ваша тень, потому что у тени свои есть механизмы поведения, она достаточно хитрая и может проявиться в самом неожиданном месте. And the, the final one is what I call paradox. И последнее это то, что я называю парадоксом. The paradox is someone is at the threshold of their desire. Paradox это когда мы находимся на пороге своего желания. They're looking in. Всматриваемся. They want to cross over. Мы хотим перейти уже этот барьер. But they can't. They're stopped right there. They're so close. They're very aware. They yearn, hunger. Мы вроде бы так близки, мы полны желания, мы жаждем этого, но не можем. And this is where the no, no, no has the power. Это то место, где в силу вступает нет. Because they believe, oh my God, if I cross over, I'm no longer going to be a good parent. A good citizen, a spiritual person, a sacred person. What would my mother think? And so uh, this is what I offer is to help them, I mean, which I had to do for myself, is to understand like uh, in the monotheistic cultures, И обычно, что я делаю для того, чтобы помочь своим клиентам и прежде всего самому себе, как некогда я помог в монотеистических культурах. The view is things are black or white, right or wrong, good or bad. Точка зрения всегда однозначная. Это белое или черное, хорошее или плохое. But the paradox is more like yin yang. А парадокс это больше похоже на yin yang. I am both. Yes. I am a dominant erotic sadist, and I am a tender, gentle, caring man. Both. No, paradoxy. Это и то и другое, когда я воплощаю в себе и такого садиста с одной стороны, и при этом остаюсь внимательным, добрым мужчиной. And that is a huge step for someone to take to embrace themselves. Without and understanding that, oh, it's not denying or taking away at all from my humanity, my my soul, my. Uh, зачастую это бывает очень нелегко не отрицая принять и ту и друг и тот и другой аспекты и совместить их в себе. So the idea then is to how do I integrate my sexuality, whatever it looks like. И тогда вопрос в том, как же интегрировать свою сексуальность, какой бы она ни была. In a way that's in integrity with my agreements. My values, my responsibilities. Как ее интегрировать в свои ценности, в свои ответственности? So I won't go through all these except for the erotic mismatches. Отсюда я только уделю внимание эротическим, эротической, когда не подходит партнеры друг другу. And I will just say this is too complex right now to say more. И оговорюсь, что слишком сложная тема, чтобы далее они распространяться сейчас. I would love to, but it's too much. Очень бы хотелось, но слишком она глубокая, обширная. So just think about it. For your, you know, you'll 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 know what we're talking about. Подумайте просто, да, вот об эротических неудачных парах. Okay, now. We come to kink, or what I call fetish sexuality. 
А сейчас вот поговорим о фетишизме, о сексуальности, связанной с фетишем, или то, что называется кинг. So, this uh, will be, uh, as I said, it's a, uh, someone has uh, an archetypal persona that is true to them. Uh, к примеру, у кого-то есть некая такая архетипическая персона, uh, которая соответствует действительно человеку. And uh, it wants to engage, it, it's a complete persona. Это такая uh, целостная персона. So when it embodies, it, that's why I say it's not role-playing, it's totally creative. И почему я говорю, что это не ролевая игра, да? Потому что эта персона находит свое воплощение, действительно. And this is, as I say, they are engaging, connecting to their personal erotic myth. И здесь происходит соединение с персональным эротическим мифом. And uh, this is why fetish sexuality as sexual identity is important. Почему сексуальность фетишизма и идентичность сексуальная так важны? Uh, is because, uh, number one, it does fit the American Psychological Association definition of a sexual identity, uh, by my view. Во-первых, она соответствует тому, что в Американской Ассоциации Психологов считается идентичностью сексуальной, с моей точки зрения. Because someone who is a fetish sexual has a particular sexual preference. Сексуальный фетишист – это человек, у которого определенные сексуальные предпочтения. It seeks companionship, lifelong companionship with someone similar to them. Это партнерство с кем-то ему подобным, возможно, партнерство на всю жизнь. И оно сопровождается желанием оставаться в обществе с другими. Via social and support organizations. Через различные общественные организации, организации поддержки. So, uh, this is important for personal dignity. Это важно для чувства собственного достоинства. But it's also important legally. Но это и с легальной точки зрения законности важно. Uh, just like the gay and lesbian communities have uh, fought for uh, over 50 years for their civil rights. Подобно тому, как гей и лесбиянки в течение полувека уже борются за свои права. Parenting rights. За права родить, за права на усыновление дочерей. Employment rights. За права на работу. And on and on and on. Uh, I think the fetish sexual community is about 50 years behind the gay and lesbian community. И похоже, что сообщество фетишистов, оно лет на 50 отстает от геев и лесбиянок. In terms of having an infrastructure to uh, protect the civil rights of their members. С точки зрения развития инфраструктуры, которая бы могла помогать им защищать свои гражданские права. So, a personal uh, erotic myth uh, is the core sexual identity uh, uh, complex uh, psychological structure, whatever it might be, that's encoded at birth. It's innate, it's inherent, lifelong. Что такое персональный эротический миф? Это некая идентичность, которая с самого рождения заложена в человеке и uh, на всю жизнь. And for many, maybe most, this is a very unconscious part of them. И для большинства людей это находится в сфере бессознательного, как правило. Because we look away, turn the lights down. Как правило, мы отворачиваемся в этом месте и выключаем свет. You know, nobody uh, we don't talk about. Мы об, об этом не принято говорить. So many people aren't consciously aware of it. Большинство таким образом не имеет осознанной uh, осознания этого. But in the last uh, two minutes, say, before orgasm. Но за две минуты, за две последних минуты перед оргазмом, к примеру. When two people are making love. Когда пара занимается любовью. This, what I call the sex creature, affectionately called the sex creature. Это то, что я называю сексуальными сексуальными творениями или сексуальными созданиями. It's been there the whole time. Они все это время присутствуют. But because maybe people are a little shy, uh, trying to not be too aggressive or or too whatever, they. Uh, or let me just say, I'll, let me cross that out. Uh, 
At those moments before orgasm is when you can witness the sex creature show up. А и как раз вот в эти мгновения, предшествующие оргазму, мы можем столкнуться с тем, как вот эти сексуальные создания проявляют себя, свою природу. And it's, it's a creature in the sense that it is bringing up very primal energies often. И эти создания, они проявляют себя в такой своей первобытной энергии. And so uh, this is when in the body suddenly the movements, the energy, everything is just suddenly, you know, stepped on the gas. Это как будто ты на педаль акселератора нажимаешь, в теле проявляются вот эти создания в явной такой соматической форме. And then also vocalizations show up that were none before. Зачастую это проявляется через голос, через вокализацию, то, чего не было до этого. Primitive grunts or groans. Какие-то первобытные рыки, звуки. Yeah, or even sound bites. Или такие звуковые укусы. Like harder. Там сильнее. Or take me. Возьми меня. Or you take it. Or... Возьми меня и возьми себя. Yeah. So... So they understand, yes. Ну вы понимаете, о чем речь, да? So uh, this is a... This sound bite. So in, if there is a particular verbiage with their, and often repeated every time they might have sex maybe even, uh, they'll suddenly get to that gear. И вот эта вот вербализация, она может время от времени повторяться в определенные такие критические моменты проявляться. This is likely a sound bite from their personal erotic myth. И возможно это вот такая озвучка из персонального эротического мифа. So they can learn more from there. That's all. Often clients come and I say, well, "Tell me about what you, you know, what's it about?" They say, "I just want to be taken." All I know is I want to be taken. They say. И когда я с клиентами своими разговариваю и спрашиваю, пытаюсь выяснить, что же это такое, что стоит за эти вербализации, они говорят, не знаю, в принципе, вот все, что я чувствую, это то, что хочу, чтобы меня взяли. So all they consciously know is that. То есть это то, что в области сознательной. And so I can then help them go on an inquiry. А я потом могу им помочь и разобраться в этом. Taken by whom? То есть хочешь, чтобы тебя взял? Where are you? Где ты находишься? What are you wearing? Что ты во что ты одет? Are they saying anything to you? С тобой разговаривает. Are you saying anything back? Или отвечаешь ли ты кому-то этому? What's their intensity? Is it sweet and tender, or are they like a savage coming at you? So this is how they can drill down and start to go, oh, I see, there's more there. So one of the things in my research, I have a research survey of over 4,000 participants so far. Я провожу исследования с четырьмя тысячами участников. And I show this slide in reference to the personal erotic myth. Я показываю данный слайд касательно личного эротического мифа. It's been very common in my work with people. They will come and say, "Since I was ten, since I was eight, since I was twelve." Ко мне приходят люди и говорят, что это со мной там происходило с восьми, с десяти, с двенадцати лет. In other words, before puberty, before the ability to procreate. То есть это происходило еще до полового созревания, до того, как начался, до возраста готовности к продолжению рода своего. Their erotic being was alive. Их эротическое существо уже тогда жило в них. And as you see, this is from 4,000 responses. Uh, 75% by the age of 12 were already uh, understanding something was going on with, uh, you know, their fa fantasies and, and desires. И в возрасте 12 лет уже 75% понимали, что что-то происходит в области их фантазии, в области желаний. Some places I presented this slide, uh, they get kind of angry. И иногда этот слайд вызывает такую реакцию озлобления. But it is just the truth of what people said. 
но это просто объективно отражает суть того, что люди говорят. Some people don't like what it says, but it is saying what it says. Некоторым не нравится, но это то, что это есть. So this is a great mystery. Это большущая тайна. Why it is Eros already alive, and at least in what I call fetishsexuals, this might not be uh, across the board. And this survey is not a random survey. It's a uh, from a more sex-positive population. Это все-таки не является таким рандомным опросом, а uh, целевая аудитория это те, кто относится положительно uh, к сексу. Uh, but I wanted to point out, because uh, this is uh, what I believe is a, a, a hallmark of someone who's a fetish sexual, their arrows came alive before puberty. So, Friction sex is uh, can be a great release. Фрикционный секс может быть, конечно, сильно содействовать расслаблению. But it's very short in duration. Он по длительности чрезвычайно короткий. It's like getting off on the first exit of a thousand-mile journey. Это как будто ты сворачиваешь с пути, а тебе еще предстоит тысячу километров. So uh, this is a missed opportunity in life. Это упущенная возможность в жизни. Because uh, Eros is the deeper territory. Потому что Эрос это намного более глубокая территория. While the sex can be great. А секс сам по себе хорош. And many people yearn for for something deeper. И для многих многие стремятся к чему-то более Because that's who, who they are meant to be. Потому что в конце концов по замыслу они именно такие. So, this is where I want to start going into the, the archetypal dynamics of kink sexuality. So, kink definition. We're, this is all about that. Um, I mentioned the primal dimension earlier. Uh, я уже упоминал о первобытном uh, таком аспекте. Uh, and the dimensions of, of king sexuality that are primal. А uh, вот эти первобытные аспекты king сексуальности. As much as there's a more refined, say, range. Uh, потому что в принципе спектр весьма широк. Is that the primal is calling on our ancestry. Uh, первобытное — это то, что, uh, где откликается uh, наше, uh, наш род, наши uh, uh, прародители. Our ancestry as mammals. Наши предки в виде животных, uh, млекопитающих. And reptiles. Рептилий. So, in the mammalian territory, it's all alpha-beta pecking order. Uh, на территории uh, млекопитающих это uh, порядок стаи в виде сам, альфа самцов бета. And we've inherited all of the psychology and gestures of our ancestors. Uh, мы даже унаследовали uh, психологию и жестикуляцию от своих предков. So when someone is just, you know, rising up like that, you know, just that is my mammal. Heritage, you know. То есть, когда мы вот таким образом реагируем телом, реагируем эмоционально в виде жестикуляции, это в наш в нас наши предки. And when someone, when someone instinctively looks down, you know, does not meet my gaze. Или кто-то отводит глаза вот так вниз, взгляд отводит, не может встретиться взглядом. Or opens their throat. Или, к примеру, вот так поднимает голову, открывает шею. You know, these are mammal gestures. Это все от млекопитающих. Their instinct. Это их инстинкты, их жесты. So natural to us. Это естественно для нас. And why Eros is, is involved in that is who knows. И непонятно, какое отношение ко всему этому имеет Eros. But it is. Но однозначно имеет. And so this is a, the primal dimension, but there's also 
uh, other things I, I want to get into, and then there's a more refined I will get to, but. Это был такой первобытный, первобытный аспект этой темы. Есть и более рафинированные моменты. So it's very natural for humans to reflect in themselves the, uh, the world outside of themselves, the animal world, you know, to embody the animal. Для, для людей очень типично в какой-то момент становиться воплощениями неких животных. And to adorn themselves uh, in different ways, representative ways. Да, украшать себя, там, переодеваться, как-то уподобляться животным. And uh, I call this, uh, you know, kind of a conjuring. There's a way that you, when you come in contact, when you embrace your sex creature, it is uh, kind of like uh, similar to uh, going finding your power animal. Когда ты обнаруживаешь вот это сексуальное животное в себе или сексуальное такое создание, тварь, это подобно некоему колдовству, и это животное твои силы. Uh, it's kind of a joke, but... <laughs> but not. So, uh, you know, this is another uh, layer. Oh, and I forgot uh, the reptile level. So the mammal level, I'm going to jump back to that, is hot-blooded. And the reptilian level... А уровень рептилии is cold blooded. Это хладнокровный уровень. You know, that is uh, the the sadist who smiles while they're. How oh, does that hurt? Садист, который смеется, когда причиняет боль, спрашивает, ну что, больно? You know, it Улыбается. is like uh, the mind fuck is the sadist. Это это садист. Uh, and so. Uh, here, representative and dominance and submission. Uh, this is an extreme example. It's not typical of uh, probably 90% of the kink population. But uh, I thought it was an image that demonstrated well Ну, это такой достаточно яркий такой образ, хорошо демонстрирует. The sense of the, the superiors above. Наверху находятся доминантные, те, кто в роли главного. Still adorned. И они вот так переодеты. But the submissive is totally dehumanized. А вот uh, подчиняющийся, он полностью uh, обесчеловечен. In other words, they've embodied an animal. То есть фактически он uh, воплощает животное. Happily so. <coughs> Частью. Uh, in most cases, you know, in consensual negotiated sex, the people are performing because that's their desire. They're hoping to meet the abovees there. Uh, и в консенсусной uh, реальности, по договоренности, это удобная ситуация. То есть uh, человек находится в той роли, которую желает. So, this is our birthright to uh, engage our sexuality in the depths of it, in the honest expressions of it, in its authenticness. И наше право первородства, наше истинное право это распознать свою настоящую сексуальность, кто мы такие. So I said about the more refined dimensions. И я говорил о более таких утонченных, рафинированных аспектах. And this is very important to try and explain. И важно попробовать дать этому объяснение. Uh, there is a noble and a profane, a sacred and a profane side uh, or dimension to kink. Uh, and uh, I divide it into DS and BDSM, two parts. So in the DS side, it's two people consciously choosing to polarize their orientation. 
А в аспекте ДС это два человека, которые сознательно соглашаются поляризовывать свои взаимодействия. And this is almost like a chivalrous mythic romantic concept. Это похоже на такую мифическую романтическую версию взаимодействия. So the dominant can be uh, the king or the queen archetype. То есть это такие рыцарские у этого убертоны, доминирующий может быть королем или королевой по архетипу. Aspiring to bless others. Роль которого это благословлять других. To encourage. Как-то хвалить. Set the vision. Вдохновлять. Protect the realm. Видением, видением каким-то защищать свое царство. Be honorable. Быть в роли такого уважаемого. Be able to own mistakes. Uh, иметь право на ошибки protect and care for uh, без, uh, обеспечивать своих подданных защищать их заботиться о них you know, embrace leadership uh, брать на себя роль лидера and this is a very noble path <coughs> это uh, очень такая благородная стезя and the submissive can embrace service а тот кто подчиняется uh, он uh, берет на себя devotion роль, uh, служащего роль посвященного surrender он покоряется submission подчиняется and this is a very noble path и эта стезя также благородная yeah it is the same path that someone who goes to a monastery это та же самая стезя тот путь который выбирает человек уходящий в монастырь or to visit their guru или идущий к своему гуру. You know, they, they happily, oh, bow down, kiss, kiss the hand, kiss the feet. Они с благоговением преклоняются, целуют ноги. They adore. Они поклоняются. So this is also a very noble path. If someone's, if that's who they are and they choose that, it, it can be a very noble, and combining them, together is a very powerful mythos to hold a relationship in. Для того, кто выбирает подобную роль, этот путь является благородным, и таким образом, когда мы сочетаем одного и другого, то это очень продуктивные отношения. Now that that's been established, and this is where all the things that we talk about of being in the heart, you know, being in connection, uh, you know, being in your breath and embracing the other, protecting the humanity of the other. This all goes on a, on this DS side in a kink relationship. И вот в этих в культуре кинг в этих отношениях вот этот аспект DS это как раз то, о чем мы говорили. Там где есть сердечная связь, там где есть теплота, дружба, открытость, честность. Because it's about trust. Потому что здесь речь идет именно о доверии. This is very intense territory. Very, it takes very mature adult behavior to explore kink. И эта территория требует очень зрелого взрослого поведения для того, чтобы исследовать ее. And then once that container, I think of it as I'm a ritualist. Я являюсь приверженцем ритуалов. So I can. That's a container. The DS is a container. DS is a niki такой container. And that noble, sacred container then can hold the dark energy of DS, BD, the BDSM side of the coin, where every. И это тот контейнер, который может содержать в себе такую темную энергию уже аспекта BDSM. All the things that are inappropriate, cruel, painful. Uh, это все то, что uh, не, uh, недостойное, uh, болезненное, неприемлемое. Now is in a container that has the same center as the outer container. Uh, оно в том же самом uh, контейнере, uh, который, uh, то есть в центре того контейнера, который и для DS аспекта подходит. And this allows the freedom to really step into these uh, dark energies and bring out the beast. You know, and both sides. Дает нам возможность вступить на эту территорию и дать выход этому зверю. Then there's all kinds of protocol about what to do when you exit the inner chamber. 
и существует протокол поведения, как вести себя, когда вы выходите из этих вот кулуаров, в которых все действо происходит. To reconnect, uh, come back to the, this noble side. Когда ты выходишь и воссоединяешься с этой благородной частью. Which we won't have time for. Но более у нас нет времени уделить внимание. Um, so this is just a little bit about the survey. Uh, it's online. They can go to it, find my website, uh, take it if you would. на моем веб-сайте найти вот это это исследование. So it's a tool for the individual. Это фактически инструмент для отдельно взятого человека. And also the basis for my research. Также это основа моего исследования. So uh, we only have a few minutes, and yes. In my experience, I work with a lot of young people, and it seems to be a fact that among young people, very few actually learn about sex through experience. They're mostly copying something that they see. Yes. Sex education is a, a whole other topic we haven't even touched on, but... О том, что у него из его опыта молодежь зачастую знакомится с сексом не через непосредственный опыт, а только через через опосредованные какие-то копипейсты. So I'm just going to go through these sides kind of quick. They can just look. Я быстренько пройдусь вот через эти слайды. Можете просто посмотреть, так ознакомиться без лапы. I'm going to click ahead because I want to get to something here. Esther. So, this is the one. Uh, what's this? When people uh, who I said no at 5, 10, whatever they claimed that that was when they were aware, then I ask, uh, as, was there some point where you now noticed a conflict between your desire and the environment you were in? И когда я спрашиваю людей, был ли такой конкретный момент, когда вы обратили внимание на конфликт между своими желаниями и тем окружением, в котором вы находитесь? Yes. Too many had. Подавляющее большинство. And this is some of the effects of that. Conflict internally. These are huge internal disturbances that people carry because they've not been able to be honest or own. Now this is the key right here. I've got probably 2,500 of those 4,000, maybe 3,000 responded personally. И мне вот несколько тысяч человек личные ответы давали. And my suspicion is this is like a disease in the minds of billions of people. И у меня возникает впечатление, что это некое такое заболевание, какое-то эпидемия в умах людей. It's horrible. Maybe you mentioned couple for Russian-speaking audience. Oh, so I became depression. Unable to orgasm. Kept my private life private. Became passive aggressive. Sexual compulsiveness. Just on and on. You know, psychological disorders. You know, as a result of just not being able to be honest or educated about how to be a conscious sexual.